ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഒരു റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് എ പാസീവ് കമ്പോണൻറ്റ് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എ കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ് റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടിൽ കുറച്ച് മാത്രം കടത്തിവിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ തടയുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ജോലി തടയുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂല്യം അനുസരിച്ചാണ് തടയപ്പെടുന്ന കറണ്ട് താപമായാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് റെസിസ്റ്ററിന് രണ്ട് സിമ്പിളുകളാണ് ഉള്ളത് ബോക്സ് ടൈപ്പും സിഗ്സാക്ട് ടൈപ്പും പ്രതിരോധം അഥവാ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുതി പ്രവാഹത്തിൽ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിരോധം അഥവാ തടസ്സമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഏകകം ഓം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓം നിയമപ്രകാരമാണ് എന്താണ് ഓം നിയമം ഓം സ്ലോ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളായ താപനില മർദ്ദം മുതലായവ സ്ഥിരമായിരുന്നാൽ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന കറണ്ട് അതിൽ ചെലുത്തുന്ന വോൾട്ടേജിന് നേർ അനുപാതത്തിലും റെസിസ്റ്റൻസിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലും ആയിരിക്കും വാല്യൂ ഓഫ് എ റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂല്യവും മറ്റു വിവരങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് കളർ കോഡിംഗ് എന്ന സമ്പ്രദായമാണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുപോലെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് നിന്നും വർണ്ണവലയങ്ങൾ കൊടുത്ത് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂല്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് കളർ കോഡിംഗ് സാധാരണയായി നാല് അഞ്ച് ആറ് വർണ്ണവലയങ്ങളുള്ള റെസിസ്റ്ററുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആദ്യമായി നാല് വർണ്ണവലയങ്ങളുള്ള റെസിസ്റ്ററുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇടതു ഭാഗത്തു നിന്ന് വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വലയങ്ങൾ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂല്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനും നാലാമത്തെ വലയം ടോളറൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ വളയം ഇല്ലെങ്കിൽ ടോളറൻസ് ഇരുപത് ശതമാനമായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വലയം റെസിസ്റ്റർ മൂല്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അക്കത്തെയും രണ്ടാമത്തെ വലയം രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തെയും മൂന്നാമത്തെ വലയം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലെയർ ആണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തിന് ശേഷം എത്ര പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ ദശാംശ ബിന്ദുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെയോ ആണ് മൾട്ടിപ്ലെയർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫൈവ് ബാൻഡ് റെസിസ്റ്ററുകളിൽ മൂന്നാമത്തെ വലയം റെസിസ്റ്റർ വാല്യൂവിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അക്കവും നാലാമത്തെ വലയം മൾട്ടിപ്ലെയർ ആവുകയും ചെയ്യും സിക്സ് ബാൻഡ് റെസിസ്റ്ററുകളിൽ ആറാമത്തെ വലയം റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റേറ്റിംഗിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മറ്റെല്ലാം ഫൈവ് ബാൻഡ് റെസിസ്റ്ററുകളോട് തുല്യത പുലർത്തുന്ന രീതിയാണ് ഹൗ ടു ചെക്ക് എ റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാനായി പ്രധാനമായും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററാണ് മൾട്ടിമീറ്റർ ഓം സ്റേഞ്ചിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബുകൾക്കിടയിൽ റെസിസ്റ്റർ ഘടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നതാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാല്യൂവിലുള്ള റെസിസ്റ്ററുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്ററുകൾ ഘടനയെ ആസ്പദമാക്കി റെസിസ്റ്ററുകളെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാവുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്ററുകളെന്നും വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററുകളെന്നും ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായും കാർബൺ മിശ്രിത റെസിസ്റ്ററുകൾ കാർബൺ ഫിലിം റെസിസ്റ്ററുകൾ വയർ ബൗണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവയാണ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററുകളിൽ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ട്രിംപോട്ട് തെർമിസ്റ്റർ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റർ ബേരിസ്റ്റർ മാഗ്നറ്റോ എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടവ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്